，迷你国和巨大国的关系十分紧张。巨大国的将军千兵卫想要暗中偷袭迷你国，他率领大军一路上小心翼翼，尽量不被发现。可他在扎营休息的时候，被正在放牛的叶小龙看见了。这么多士兵，他们该不会是来偷袭的吧？我得赶快回去报信。可叶小龙没走几步，忽然又想到，他们骑马，我走路，等我赶回迷你国，肯定来不及了。叶小龙低头沉思，他看着牛群，想到了一个好点子。叶小龙大摇大摆地牵着牛群，向巨大国的军队走去。什么人？我是迷你国特使，来求见巨大国主将。千兵卫大吃一惊，连忙问道：“你来做什么？”我们的国王听说将军要来，特意派我送上十头牛，为老各位将士表达我们的一点心意。说完，叶小龙就离开了，只留下千兵卫和士兵们一个个目瞪口呆。这迷你国都知道我们来了，怎么偷袭啊？大人，那我们还大吗？哎，既然暴露了，那没办法，撤退吧。就这样，叶小龙凭借自己一个人的力量，再加上十头牛，就吓退了巨大国的军队，也因此得到了迷你国王的一大笔奖赏。